എൽ ഡി സി ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഈ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇനി സിലബസ് റദ്ദാക്കിയാലാണെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഏരിയകളും ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഏരിയകളും നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹായ് ഞാൻ സുജേഷ് അങ്ങനെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ചേരുകയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്നേഹിയായ പി എസ് സി ട്രെയിനറുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടം മുതൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ എൽ ഡി സി യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പഠനത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പഠനം നടത്തുന്നതും അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം പിന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട എല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഒരു സിലബസ് പി എസ് സി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി നടന്നത് ആ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിലബസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ സിലബസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം സിലബസിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നാൽ നേരി നേരിടാൻ പാകത്തിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ജി കെയുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് മൊഡ്യൂളാണ് ജി കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ആ ആറ് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം ആറ് മൊഡ്യൂളിന് മുപ്പത് മാർക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആറ് മൊഡ്യൂൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ആറ് മൊഡ്യൂളുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്ക് ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളും വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മാർക്കാണ് അവിടെ ആറ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അത് ചില മൊഡ്യൂൾ അഞ്ചാവും ചിലത് നാലാവും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നു എന്നല്ലാതെ കാര്യമായൊരു മാറ്റം അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ദൻ രണ്ട് മൊഡ്യൂളാണ് പിന്നെ ജനറൽ സയൻസിലുള്ളത് ജനറൽ സയൻസിനെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്നും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം അതിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ പന്ത്രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് വരും അതേപോലെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ എട്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് വരും ഇങ്ങനെ പത്തും പത്തും ഇരുപത് മാർക്കാണ് അവിടെ ജനറൽ സയൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് പല ആളുകളും നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഇരുപത് മാർക്ക് അപ്പോൾ മുപ്പതും ഇരുപതും അൻപത് മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചുമ്മാ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പതിനേഴ് ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൊക്കാബുലറി പതിനൊന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും പത്ത് വൊക്കാബുലറിയും ആ ഒരു അനുപാതം ഏകദേശം പാലിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും ദൻ രണ്ടാം അടുത്തത് സിമ്പിൾ അരിത്തമറ്റിക് മാത്സിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ പതിമൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഇതും ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പത്ത് പത്ത് എന്നുള്ള അനുപാതം ഏകദേശം പാലിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ ഏരിയ എന്നും വരിക അങ്ങനെ ഇരുപത് ഇരുപതും നാൽപ്പത് മാർക്ക് അവിടെ ആയി ദെൻ ജി കെ എത്രയായി അൻപതും തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പത്ത് മാർക്ക് മലയാളമാണ് നമുക്കറിയാം വ്യാകരണത്തിൽ അഞ്ച് ഏരിയകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഏരിയകൾക്കും സബ്
സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എസ് സി എസ് ടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി അല്ലേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളും ഈ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഏകദേശം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എക്സാം അതുകൊണ്ട് ഈ സിലബസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം ഒരു ദിശാസൂചകമായി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങരുത് നിങ്ങൾ കാരണം സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പി എസ് സി പണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായി പണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ട പോലെയുള്ള അതേ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചൊന്നല്ലാതെ വേറെ പരീക്ഷയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നോക്കണ്ട പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പല ജില്ലകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സാധ്യത ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ആ സിലബസിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പ്രശ്നവും വരാതിരിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സാധ്യത അതിനാണ് ഇനി ഒരു ശതമാനം സാധ്യത അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സിലബസ് വെച്ച് പരീക്ഷ നടത്തി പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് സിലബസ് നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ സിലബസ് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം അത് ഒരു ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമാണ് നമ്മൾ രണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കണ്ടവരും കാണാത്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സിയുടെ ആ ആറ് ചോദ്യ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ പഠിക്കാനുള്ള ആ ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ നാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഞാനിവിടെ എൻട്രി ആപ്പിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും രണ്ടാമത്തത് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം എളുപ്പാക്കാനുള്ള മെമ്മറി ട്രിക്സും ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാങ്ക് ഫയലാണ് ആ റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ എൻട്രി ആപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും വരും പ്രീവിയസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഇതിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ബുക്കാണ് എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് നിലവിൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ചോദ്യ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിയിലുള്ള ട്രെൻഡാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും അത് കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നടത്തേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് കവർ ചെയ്യുക ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി മാത്ര അതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ കൃത്യമായ ദിശാബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എന്ത് കൂടെ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് അതിന് മുൻപിലോട്ടും ഉണ്ട് ഈ എൽ ഡി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന പി എസ് സി ഇതുവരെ നടത്തിയ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വി യു എക്സാം അല്ലെ ഇപ്പം ജനറൽ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈ എക്സാം വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ
ആ ഔദ്യോഗിക പദാവലി കൊടുത്തതിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വകുപ്പിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തതിൽ പദാവലി കൊടുത്തതിൽ ശുദ്ധപദം കൊടുത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ പദമാണിത് എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യാദൃശ്ചികം നമ്മൾ ഏത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ യാദൃശ്ചികം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക യാദൃശ്ചികം ഓക്കെ യെസ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രത്യേക സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സിലബസിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല മധ്യകാല ഇന്ത്യ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രാചീന ഇന്ത്യ ഇല്ല പിന്നെയോ ലോകമില്ല ലോകചരിത്രം ലോകഭൂമിശാസ്ത്രം സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ടി പ്രത്യേകം സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മൂന്നും പ്രത്യേകം സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് അഥവാ മറ്റൊരു തകിടം മറയിൽ വന്നാലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്യണം ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി സ്കൂൾ ബുക്ക് മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി കാരണം സിലബസ് പറയാത്ത ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്കൂൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയകൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയലുകളോ മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം പ്രാചീന ഇന്ത്യയും ലോകചരിത്രവും ഐ ടി ഒക്കെ സ്കൂൾ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചുകൊള്ളൂ ഐ ടി ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഐ ടി ഇപ്പോൾ അവസാനം നടന്ന മൂന്നാല് പരീക്ഷകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടുകട്ടി ഐ ടി സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഐ ടി പഠിച്ചെടുക്കാൻ ചില്ലറപ്പാടെന്നല്ല നല്ല കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംഗതികളുണ്ട് അപ്പം അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് കുറച്ച് വീതങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക സിലബസിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും സ്കൂൾ ബുക്കിൽ ഐ ടി ഒന്ന് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു വായനയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സിയിൽ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുക എന്തായിരിക്കും ജനറൽ സയൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റു പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വി ഇ ഒ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് പരീക്ഷയായാലും അവിടെ സയൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലായി ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലായി പക്ഷേ എൽ ഡി സി എൽ പി യു പി ഡിഗ്രി ലെവൽ ഈ മൂന്ന് ലെവൽ പരീക്ഷകളിലും റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആരാണ് ജനറൽ സയൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പരീക്ഷകളിൽ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് എൽ ഡി സിയിൽ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അൻപത് ജി കെയിൽ ഇരുപതാ അപ്പം എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ് നാൽപ്പതല്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനം ജനറൽ സയൻസ് ആ ജി കെയുടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാന ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോഴേ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പം അത് റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൽ പി യു പിയുടെ കാര്യത്തിലും മുപ്പത് മാർക്കിന് സയൻസ് ഉണ്ട് യു പി എസ് എ പരീക്ഷയിൽ അല്ലേ അതേപോലെ ഡിഗ്രി ലെവലിന് പത്ത് മാർക്കിനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിർണായകമായിട്ട് മാറാണ് മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സയൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പ്ലാനിലൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്ത് അത്ഭുതം സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കും ടോപ്പ് റാങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇനി പ്രദീപ് സാറിനോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും